，这一刻紧紧紧地抱着我，在哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么。给你介绍一下，这位是我刚认识的好朋友高秋朗。我在上海出了一点小意外，就是他救了我的。白老爷，您好。啊，啊，谢谢了。我累了，我先回去了。你怎么样？没事吧？没事，放心吧。呃，要不要跟他相认啊？这看你自个儿的选择了。小月，我是高秋了，不是他们呀。爸的情况怎么样？他在应城。他不想让你们知道他病得有多重。命凯长高了，眉宇间越来越透着爷们儿的精气神了。啊，是啊，是啊，他呀，越来越像你年轻的时候了。我的名扬，是不是也该如此了？是，是，老爷。哎呀，我有两个儿子，在这世间顶天立地的活着，我可以心满意足的走了，是不是？就住这儿。嗯。如意呢？这里面。收拾东西，从这搬走。凭什么呀？凭什么？凭我猜你喜欢如意。再说一遍，收拾东西，从这滚蛋。老子不搬，想做爷的老婆，下辈子投胎吧。哎，别别别别别！哎呦，别别别！童少爷，别动手啊！这是我家，哎，不吉利，不吉利啊！到底怎么回事啊？没事儿，你这小兄弟骨头挺硬的，帮他揉揉。哎，老五，懂点事儿，赔个不是。吃饱撑的吧，我没错。你住在这儿就错了。聪明人得知错就改，明白吗？到底怎么了？他不让我住这儿。为什么？因为他不配喜欢你，就这么简单。童少爷，老五是我们家的租客，而且谁喜欢我，我喜欢谁，那是我的事情。
跟你没有关系。如意，我花钱给他换个舒服地住总可以吧？爹娘同意，他睡童少爷屋，我睡柴房。哎，别别别，童少爷，闭嘴！童少爷，你别再闹了。你多花点时间和精力在你们家大少奶奶身上吧。行，如意，今儿我还把话撂这儿，整个乌茶镇谁敢对你动半点心思，老子就动他。童少爷，你是不是看上我们家闺女了？是吧？啊？哎呦，哎哎，您走啊！那我送送您，童少爷。哎，你慢走啊，唐兰。你手怎么样？没事，狗咬的。小王八蛋，哎，别说，关键时刻顶点用。今儿啊，要不是他替我挡了一刀，你娘这个纤纤细手啊就没了。<笑>哦，闺女，你要不考虑考虑童少爷啊？今天设家宴，一来是为我儿子安全回家，洗尘接风；二来，我代表谭家上下。感谢高先生对我儿子的救命之恩，谭夫人，言重了。谭家家风一贯如此，滴水之恩涌泉相报，更何况救命之恩呢？明凯，那些绑匪怎么那么准就绑了你了？眼力好吧？我也觉得这事有蹊跷。你没问他们吗？问了。那他们怎么说的？家大业大，谁人不知？这些人真是死有余辜，他们就该碎尸万段。明凯，接着，在这个世界上，有些人死比活着。你说你，真当自己是钢铁做的，拿手去抓人家刀刃？我要是不抓这刀刃，梅姨可就剩九根手指头了。可是，你也不早制止，你非等到人家手起刀落的时候。这你就不懂了，我得让他知道，死到临头方知悔。好啦，希望他能有所收敛吧。狗改不了吃屎。你以后少去童家，童家少爷不是什么好东西，我怕他。我知道。听说呀，他天不怕地不怕，但是只怕两个人，一个是他爹，还有一个就是思若，所以你放心吧，我没问题的。哎。哦，对了。哎呀。轻点。我看你那个刺绣的丝线没了，今天顺道就买了。可是我的丝帕丢了。丢了，没事儿，我再给你买。不用了，丢了就丢了吧。不过我倒是很想知道，到底是谁捡了我的丝帕。如意，若，你快来帮我看看，我这衣服好看吗？你呀、啊，穿什么都好看，你真是女为悦己者容。那当然了。打我在娘肚子里的时候，我就是明凯的新娘。好啦，对了，这个呢是我一早上给你做的，拿去给你的新郎吧。如意，你真是我的好姐妹。她以前总说我像假小子，这次我得打扮的淑女一点。如意，你来了，娘。思若，你不只要淑女一点，还要矜持一点。知道了，娘。今天没去茶园做工啊？我来给思若送茶糕，送完就去。哎呦，瞧这如意呀、啊，见了就让人觉得心疼。不知将来哪个男人娶了你，这是他的福气呀、啊。对了，我哥呢？啊，明凯回来了，他大概去找他了。这对冤家见了面，别再打起来了。哎呀，哎，哎<笑>他们三个呀，从小就一块长大。这明凯跟耀东啊，就像两只小公鸡，整天斗斗斗的。哎，如意呀、啊，你
是不是有心上人了？咱们第一次见面的时候，就在这儿尿尿和泥巴。你说你一大男人用一女人帕子，不臊啊？孬种！我警告过你，不要叫我孬种。怎么着？再来一下。<笑>我看你这德行，我真想再打你一顿。看见你我就脑袋疼。哥，明凯，你们干什么呢？叙旧。以前我们就经常来这儿，感觉又回到了小时候。明凯。看见没有？这么大一片茶园，一半是你的，一半是我的。整个乌茶镇可是咱们谭通两家的天下。可这不是我想要的。那你想要什么？这你还看不出来？想要你呗。什么呢？说什么说什么？你看他那样，还装，不是我想要的。你俩聊吧我跟你说过，老爷身边不能没人。我们家老爷重病在身，没跟你胡言乱语什么吧？啊，没什么。云香，带高先生回屋里去。
，更何况大家都知道你是足球院跟高教的私生子。由于东窗事发，足球院抱着孩子自尽于那场大火。到今天为止，没有人能够证明。秋朗，高大哥，思若啊，你要是不嫌弃的话，以后就叫我秋朗吧。秋朗，不好意思啊，我刚刚去见了一个好兄弟。你们手脚麻利点，把那些花全部清走。呀，少爷，好好的花儿为什么要搬走啊？没有，那是夫人的意思。魏叔，老袁呢？我想去库房找点东西。您去库房找什么呢？库房的钥匙可都在我这儿呢。在你这儿？老袁怎么了？呃，老爷，呃，老奴老了，以后怕是伺候不动你了。我，我想带着妻儿回老家。老爷，老袁已经伺候咱们几十年，也该还他一个自由的下半辈子了。放心吧，我不会亏待他的。你是为了自个儿安心吧？老爷，是我自己要走，你就放了我吧。连我自个儿都是要走的人了，不能再护着你了。你跟着我，没过过几天踏实日子。走吧，走得越远越好。过你自己的踏实日子去吧，老爷，老爷。你要多保重，老袁，听说你要走啊？为什么，少爷？我老了，不中用了。不要走吗？明凯，放开老袁，让他走。妈，我想知道为什么。让老袁走，我告诉你，为什么？少爷，你多保重。老爷。我劝你还是歇着吧。你们都出去，我跟明凯说几句话。竟然，滚！夫人，你还好吧？没事，他就是个脾气。可我第一次见谭伯伯这样。啊，高先生打算在乌茶镇住几天。我明天一早回上海。也好，家里事情比较多，怠慢了。你难得来，不如让思若陪你到茶园转转。我想等明凯。呃，思若，这样吧，我们到茶园去等明凯。我听说谭家茶园很久了，想看看。嗯，好吧。婆婆，那我们走了，去吧
，你从小到大，从没离开过爹的世界。爹知道，你是一个正直、心地纯良的孩子。这些年，爹对你一直严厉、冷漠，所以，该说对不起的是爹。我心里面也非常爱您，您放心，您一定会好起来的，一定会的。所以，爹这些年什么时候好过？做任何事情，都要摸着自己的良心走。心要是掉了，那就先把你活的生不如死。我不明白。再不说几句实话，恐怕就没有机会了。应该，先回你屋里去。妈，出去小姐心里可是牵挂着你，陪我走了半条街就吵着要回来。明凯，我们一起陪秋朗去逛茶园吧。我想一个人静一静
。哎，为什么？林凯儿，你没事吧？我没事。明凯，明凯，这个家到底怎么了？自打谭伯伯病了以后，所有的人都怪怪的。你觉得什么地方怪怪的？以前谭伯伯和明凯不像父子，像君臣；现在谭伯伯和婆婆也不像夫妻。那像什么？仇人。谭明阳，同为谭家的。秋兰，不好意思，我今天没能陪你。没关系，我又不是过来游山玩水的。对了，你的那个未婚妻佟小姐，挺心直口快的。她从小到大
就是那样。女孩子的样子，男孩子的性格。其实我从小就把她当做是我妹妹，婚约的事情也都是父辈们指腹为婚的闹剧。但是你们俩的婚姻可以使谭通两家的联盟更加的稳固。我从来不想把婚姻当成生意。婚姻是属于爱情的。明天我就要走了，你多保重。这么快？其实我真的很想让你多待几天的，但是现在我家里这个……我知道，我知道，没关系。明凯，以后谭家要靠你了。记得我跟你说过，能在父亲的床前送他最后一程，那才是真正的幸福。可是我父亲最盼望能陪在他身边的，不是我。你为什么带我到这里来？这些年来，你一直很怕来这儿。今天我必须带你来，我要让你看看，这屋子里藏着什么。夫人好。九月，二十多年前，他就是在这间屋子里面产下了一个野种。他把孩子交给高江之后，自己就跑回火场，是我救了他。结果，我得上一根横梁，让他变成现在这个样子。我一直养着他，伺候他，给他治病，就是希望有一天。他能告诉你所有的真相。朱秋月带给你的不是爱，是刻骨铭心的耻辱。景深，你现在总能相信我了吧？我，让我。单独等一会儿。怎么了？秋雨。秋雨，我的秋雨。
对不起，是我毁了你的一生啊！只能拿命来还了，我的天！夫人，你为什么要让他们相见？他毕竟是我的男人，我不能让他死不瞑目。虽然我们认识的时间不长，但是我对你总是有一见如故的感觉，真的舍不得你走。别那么伤感，说不定很快见面。嗯，这是我们谭家的招牌茶叶，带回去给六爷尝尝，一点心意，不成敬意。谢了。对了，敏感，以后有什么需要帮忙的，随时打电话或者写信给我。一定会的。你是我回国之后。第一个认识的朋友，第一个感觉能交心的朋友。妈，怎么了？爸，怎么了？老爷，他走了。那些个陈茶都给我撤了，换上新的。少爷，往年咱们做的茶都是用两成的春尖做盖面，用三成的春中茶做二盖，用五成的春尾茶做茶底儿。可这次咱们备的料，这春尾茶它不够用啊。习惯不会改啊，两成春间不变，春中和春尾茶各四成，还有，撒在表面的毛尖也多一些。这样茶的质量也提高了，可是照咱们以往的规矩，咱没这么做过呀。这里外里的，咱可就亏大了。老爷子，记住，钱没脸重要。库里盘点了吗？哦，还在盘着呢。废，我现在就给你盘清楚了。库里春间茶两担。春中茶四担，春尾茶五担，其中还有一担是去年陈茶剩下的，对吗？好，少爷，您的记性真是太好了。唐晓东，那你还记不记得你多久没回家睡了？秦皇让你来的吧？哥，你该多回家陪陪嫂子了。现在谭通两家的茶庄，还有咱家的绸缎庄、典当行，全都是我一个人在打理。没看我忙得四脚着地。不过还好，现在明凯回来了
，我也能松口气儿。哥，你觉得我和明凯之间是爱情吗？爱情。嗯。哎，算了，不跟你说了，说了你也不懂。跟锦华我确实不懂，可碰见如意，我就懂了。我现在一想到如意，我就什么也不想要，只想要她。你真喜欢如意啊？不是喜欢，是爱情。咦，我跟你说，嫂子听到伤心死了。老子还伤神呢。行了，你就踏踏实实等着谭家花轿吧。等谭老爷子驾鹤西游，我妹妹就是少东家的太太。你怎么说话呢，少爷？少爷，小姐，谭老爷过世了，真他妈能拍马屁！我就随口一说，谭老爷真的过世了，老爷叫你们赶紧回去。